भाऊजी ये किस तस्वीर का आधा टुकड़ा है माँ ने पार्टीशन के वक्त जाते जाते मुझे ये दिया था लेकिन मैं आज तक इस तस्वीर की पहली नहीं समझ पाया हूँ भाजी बोलिए ना क्यों दी थी उन्होंने मुझे ये तस्वीर और क्या कहना चाहती थी वो मुझसे भाजी कौन है ये लड़का किसकी बातें हो रही है हम भी तो देखे तस्वीर में कौन है पुत्र तू थाली ले आया आपका हुक्म सराखों पर हमारे दोस्त और आपके बेटे रंधीर और उनकी धर्मपत्नी अमृत की आरती के लिए थाली आजा पुत्र आरती कर ले भाजी आराम से आज अगर अंधेर की माँ यहाँ होती तो तुम्हारा अच्छा से स्वागत करती तुम्हारी नजर उतारती मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा तुम दोनों के प्यार के किस्से मेरे आज भी नजर के सामने हैं। कैसे लाला जी ने तुम्हारे प्यार को आशीर्वाद देने से इंकार कर दिया था और कैसे रणधीर ने उनका दिल जीता था किस तरह दंगों के दौरान रणधीर घायल हो गया था पैरों में चोट लग गई थी और अमृत ने दिन रात सेवा करके दोबारा उसे पैरों पर खड़ा किया बंटवारे ने हमारा सब कुछ छीन लिया लेकिन मुझे खुशी है कि तुम दोनों साथ हो तुम्हारा प्यार आज भी जिंदा है मैं बता नहीं सकता कि तुम दोनों को साथ देखकर मैं कितना खुश हूं अच्छा अब ये सब छोड़ो अब रायजादा परिवार के परंपरा के हिसाब से एक दूसरे की तरफ मुड़ो और एक दूसरे के कान खींचो ये ये कैसी परंपरा है <laughs> ये बहुत पुरानी परंपरा है पीढ़ियों से चली आ रही है इस परंपरा के जरिए पति पत्नी एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपनी मर्यादा में रहना है और सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचना है और किसी तीसरे का विचार भी नहीं आना चाहिए उनके दिल में चलो एक दूसरे के कान खींचो शर्मा क्यों रही है अरे बड़े लिहाज से खींचा तुमने तुम्हें पता है रणधीर की मां ने मेरे कौन इतने जोर से खींचे थे कि दो दिन तक दर्द होता रहा <laughs> अरे भाजी देखिए अब ये सब तो हो गया ना अब तो मुझे इस तस्वीर के बारे में बताइए आप अरे पुत्र अस्पताल है मरीज हूं मैं बीमार हूं अब मैं आराम करूंगा तुम लोग जाओ कल आराम से बात करते हैं बस बस ठीक है बेटा जा पुत्र
मैं जानती थी कि आप कुछ छुपा रहे बाबूजी क्यों काटना चाहते हैं आप इस तस्वीर को रणधीर वीर के साथ राजमहल गए मैं यहां रुक गई ताकि मैं आपका ख्याल रख सकू बाबूजी मुझे इस तस्वीर का सच बताए मैं जानती हूं कि आप रणधीर से ऐसा कोई राज छुपा तो रहे पर उसे छुपाकर खुश नहीं है आप बाबूजी मैं आपकी बेटी के समान हूं आप मुझे अपने दिल का हाल बताकर अपना दिल हल्का कर सकते हैं रंधीर मेरा खून नहीं है उसे सिर्फ हमने पान पोस के बड़ा किया है रंधीर की मां और मैं श्राद्ध के लिए हरिद्वार गए थे वहां अचानक नदी में बहता हुआ एक बच्चा दिखा उसकी हमने जान बचाई हमारा कोई अपना बच्चा नहीं था लेकिन जैसे हमने उसे अपने सीने से लगाया ऐसा लगा कि भगवान ने वो हमारे लिए भेजा उसके कपड़ों के जेब में से ये आधी तस्वीर मिली और गले में ये लॉकेट पर पर बाबूजी आप आप रंधीर से इतना बड़ा सच छुपा क्यों रहे हैं? डर लगता तंगों के वक्त जब रंधीर की माँ ने यह आधी तस्वीर उसे दी थी तो हमें हमें लगा था कि अब उससे हम कभी नहीं मिल पाए अच्छा मेरी बात सुन मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है अगर तंगों में हमें कुछ हो गया और हम नहीं मिल पाए थे आप इसे अपने पास रखकर ये क्या है ये आधी फोटो करी जेब में थी अब जब मैं उसे मिला तो कहीं ये सच जानकर वो हमसे दूर ना चला जाए इसलिए डर लगता है इसीलिए मैं सपूत को मिटा देना चाहता हूं लेकिन मुझे यकीन है कि ये मुझसे होगा नहीं ना मैं उसे सच बता पाऊंगा और ना उससे सच छुपा पाऊंगा इसीलिए अब ये सबूत मैं तुम्हें देता तुम्हारे हवाले करता अब ये सच उसे तुम्हें बताना है कि छुपाना है अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में अगर रानी माँ को मैंने आपकी हकीकत बता दी ना तो आप इस राजमहल के हाथ में नहीं रह पाएंगे ओए, ओए तू आ गई मेरे को पता ही नहीं चला बता ओ इतनी चुप्पी ओए, मेरे को अच्छी तरह मालूम है आप सुने काम पे जाके ओए, बिल्कुल छा गई होगी तूने कमाल कर दिया होगा आखिर बोटी तू दे की जोर सानी किया ओए, 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 ओ की होया? ओ इधर 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 ओए ओए एक मिनट ओए मेरी बात सुन किसी ने कहा तेरे को कुछ बता मैंने तुझसे कहा था ना उदय एक ना एक दिन तो ये होना ही था कभी ना कभी मेरा अतीत तेरे सामने आके खड़ा होना ही था मुझे पता था ही होगा उदय और मैं ही हुआ मेरा अतीत मेरे सामने आके खड़ा है वशमा 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 एक मिनट तू पहलियां क्यों बुझा रही है तू मैंने सीधा सीधा बताना क्या हुआ रानी मां के बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया उदय उसका कोठे पे आना जाना था वो मुझे पहचान चुका है वो नूर महल को पहचान चुका है वो मुझे जान चुका है वशमा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट शांत हो जा तू चिंता क्यों कर रही है वो कल चलूंगा मैं तेरे साथ में वो इसको बताएंगे कि वशमा को अकेली थोड़ी है और मेरी बात सुन जब तेरे पति को तुझ पर भरोसा है तो दुनिया की परवाह करने की कोई जरूरत है क्या हमें नहीं ना जब तक उदय है ना वशमा को तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मजाल हिम्मत है किसी की कोई तुझे तंग कर दे है पानी पी चल 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 पीले 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 चाय 
আচ্ছা आपने क्यों तकलीफ की बेटा माना है आपको आप सुबह से गायब थे तो काफी परेशान भी लग रहे हैं सब ठीक है ना जी ठीक नहीं बहुत ठीक है रानी बाब बंटवारे के दौरान मैंने अपने बाबूजी को खो दिया था लेकिन आज आज चार साल बाद वो मुझे वापस मिल गए बस उनसे मिलने अस्पताल गया हुआ था ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने अब बस किसी तरह माँ भी मिल जाए तो और अच्छा हो जाए क्योंकि बाबूजी से मिलने के बाद माँ की और भी याद आ रही है रानी माँ हम दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो बहुत खुशकिस्मत है आपकी माँ जिन्हें आपके जैसा बेटा मिला आप हमारे सगे बेटे नहीं हैं फिर भी हमें इतना प्यार देते हैं सगी माँ को तो आप इतना ज्यादा प्यार करते होंगे काश हमें इतना प्यार और इतनी इज्जत वीर से मिल जाती काश हमारा बेटा प्रेम आज जिंदा होता और हमारे सामने होता रंधीर मेरा खून नहीं उसे सिर्फ हमने पान पोस के बड़ा किया है अब ये सबूत तुम्हारे हवाले कर दो अब ये सच उसे तुम्हें बताना है कि छुपाना है अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए रानी मां जैसे सच कहो आप जैसी मां ना सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है और आप देखिएगा एक ना एक दिन आपका बेटा आपको वो प्यार और वो इज्जत जरूर देगा जो आपको मिलनी चाहिए सब वक्त की बात है रानी मां अब अब मुझे ही देखिए मुझे मेरे बाबूजी भी मिल गए और उनका प्यार भी और ना हो मैं तो खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा था लेकिन आप ना आप ये मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा ये कैसा धर्म संकट है भगवान जी मैं बताऊं या नहीं बताऊं रंधीर पहले से ये बहुत टूटे हुए हैं बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अगर मैंने उन्हें ये सच बता दिया तो बिखर जाएंगे वो। नहीं नहीं मुझे रणधीर को ये सच बताने से पहले उनके असली माता पिता के बारे में पता लगाना होगा मेरी मदद करो भगवान जी मैं, मैं पहले से ही रंधीर से बहुत कुछ छीन चुकी हूं मेरी मदद करो ताकि बदले में मैं मैं उन्हें एक छोटी सी खुशी दे सकूं। रास्ता दिखाइए मुझे भगवान जी जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई बस कल सुबह तक इंतजार कर 
फिर खूब पार्टी करेंगे और हाँ तेरे लिए सरप्राइज है सरप्राइज और कितना गिरोगे भाई कितना ऐसे इनसे मिलिए यह है वशमा उदय किशोर सानी मेरी धर्म पत्नी बहुत बहादुर है अपने अतीत की सारी खिड़की दरवाजे बंद करके ना अपने आज में बड़ी खुशी खुशी जीने की कोशिश कर रही है लेकिन वो क्या है कि कभी कभी कुछ चूहे उस खिड़की को जबरदस्ती खोल करना अंदर घुसने की कोशिश करते रहते पहले तो उन्हें आराम से समझाती है अगर वो ना समझे ना तो उसी चूहे को ना उसकी दुम से पकड़ करना उसी खिड़की के बाहर लटका करना उतनी ही ऊंचाई से नीचे छोड़ देती हड्डी पसली टूट जाती है रानी मां जी नमस्ते आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी पत्नी को काम कर रखा हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं और हम वादा करते हैं कि रश्मा काम पर बहुत मेहनत करेगी मेहनत करेगी तभी तरक्की करेगी जी तजुर्बा नहीं बताया आपने अपनी धर्म पत्नी का क्या करती थी पहले ये सब बातें रणधीर पूछ चुके होंगे आप अपने काम से काम रखिए और वैसे भी रणधीर साहब ने इनको रखा है तो अपनी पूरी जांच पड़ताल पूरी तसल्ली कर ही ली होगी लेकिन रानी मां आपने तो सारी जांच पड़ताल कर ली है नहीं मेरा मतलब है कि इससे पहले किसके अंगरक्षक थे क्या तजुर्बा है क्या काबिलियत है इनकी ये सब पूछ लिया होगा ना आपने मतलब क्या था अंगरक्षक हैं आप थोड़ा सतर्क रहा कीजिए किसी के हमला करने से पहले संभल के रहना बहुत जरूरी है जो इंसान अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो रानी माँ की हिफाजत कैसे ही करेगा इसलिए अपनी काबिलियत और अपने तजुर्बे पे थोड़ा काम कीजिए रानी माँ इस राज्य की बहुत बड़ी धरोहर तो ध्यान से वो अचानक हो रानी माँ इस ये हमला तो अचानक ही होता है और अक्सर वो करते हैं जिनसे हमले की कोई उम्मीद ही नहीं होती तो अगली बार से थोड़ा ध्यान से ख्याल रखिएगा रानी माँ इजाजत उदय सही कह रहे थे आपको अपने काम के प्रति गंभीरता बरतनी जरूरी है हम मंदिर जा रहे हैं जी। आप हमारा यही इंतजार कीजिए ये क्या है तुम्हें नलनी का बेटा साबित करने का सामान इसमें वो कपड़े हैं जो उनके बेटे प्रेम ने पहने थे जब वो खाई में गिरा था आपके पास कैसे है वैसे अब तो बता दीजिए कि आपने नलनी देवी के बेटे के साथ किया गया वीर को अपने जन्मदिन से ज्यादा प्रेम के जन्मदिन का इंतजार रहता था अपने हाथों से तोहफा बनाते थे अपने भाई के लिए घंटों एक जगह बैठ के पूरी मेहनत के साथ जब तक वो तोहफा तैयार ना हो जाए घर नहीं लौटते थे वो कुछ साल हमारी जिंदगी के सबसे सुंदर साल थे 
हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ थे भगवान चमत्कार कर सकते आज प्रेम के जन्मदिन पे हम आपसे भीख मांग रहे बस एक बार एक बार किसी भी तरह हमें हमारे प्रेम से मिला दीजिए हम उसे एक बार गले लगा लेंगे उसके बाद मौत भी आएगी कोई बात नहीं कुछ ऐसी हालत रंधेर की माँ की भी होगी जिन्होंने बचपन में ही रंधीर को खो दिया होगा मुझे मुझे रंधीर से ये सच छुपाने का कोई अधिकार नहीं है रंधीर को बताना होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज